the Philippines contributes over a million kilos of ocean plastics every day. We went on a journey to see if we could design single-use plastics out of the Sari Sari store. This is our story. The thing about plastic waste in the ocean, it doesn't know any boundaries. It doesn't have any political borders. It doesn't have any country. Halos kada oras manidays ang plastic, magamon niya yung hangin. Pagtas ko kay andito matindo, ang ako hindi mahig ko. Kahit hindirig ka dapya sa mo ng hangin mo, tanan niya plastic ka rin. Part ng project is nag-conduct kita sa coastal cleanup kag waste audit para makita natin kung ano nga mga klase sa basura ang ara sa ila palibot. So, nangita kami sa mga existing na nga sari-sari store kag nag-design thinking workshop kami para mabuligan sila ang um, set-up. Ako nabulig sa design thinking kay ang mga owners ng sari-sari store, sila mismo ang na uh, minsan sa mga inaitsura sa ilang store, kagong ano, pagit ng mga products ang ila bala gusto nga ibalik ya, kay sila mismo kabalo kung ano nga mga produkto, pagit ang bakal ba. Gin implementar naton ang wala o sikya ng sari-sari store ang sa community para matistingan kung pwede tama islan ang sa shape o kung ginagmay ng baligya anay dira sa ila palibot pero sa pareho ng uh, presyo ng eight sila kabilog so good um, bakolod kawayan si palay hinubaan um, santa catalina basay siaton kagbayawan Ginabaligya ko diri, bugas, uh, mantika, bali langgaw, patis, habon, oksalik. Bali may mga ano man ko, may mga chlorine nga powder. Amula na siya ang mga masulod ko sa container na reusable. Bali kining akong bugas nga isa ka kilo, ginarefill ko lang ni siya sa mga sudlanan sa mga stick ko. May mga neighbor man ko nga gadala man gahatag sini. Kaya ginapahiram ko lang ni Sayla kag ginabalik man nila ang suludlan. Ini nga suludlan, tama-tama gin sakto gin siya sa isa ka kilo. Pero usually tag isa isa ka kilo lang gid ang ginabakal. Ang mga tao nga dunanad nga wala kami gabiga shampoo nga ila ginapangita ang mga brand. Mayara man sa una nagtry, iba mayara man lang sa mayara man hindi. Di embala mo nang ara lang nga mabakal mo na lang ang padayon. There are many ways where we can address the challenges of refilling in the communities. And there is a petition in the Philippines to make refilling more mainstream. And I think government and corporations and private sector and communities can truly design a refilling model that is safe, sustainable, accessible, and affordable for our communities. One of our corporation partners is actually a fast food chain. They, they have a daily footprint of about 2,000 straws in one store. After knowing Wala Osik and after undergoing a workshop, they've committed to not serve straws in their store. And if, if you just think about that in a, in a month's time, so you have a thousand straw in a day, that's already like 30,000 straws. We were invited by a national telecommunications company to bring the Wala Osik model to the Mascara Festival, a month-long festival that's one of the biggest in the Philippines. We're working with one of the largest transnational corporations in the world to test a prototype of their instant coffee's outer beverage dispensing machine. This is the first time this machine will be available in a Sari Sari store and it's in one of our partner, Wala Usik Sari Sari stores. Sang ini nga bulan, nakabaligya kami lapit pulo kalitro sang dishwashing liquid. So kung ginbaligya ni siya o kung ginbakal na nakasashay, 500 na ni Kabilog na sashay tani. So kung isipon ta, kung panumdo mo naton, 6,000 na nakasashay ang wala nato na dugang sa basura sa isa pa lang na store. 
pagkatapos ng seven months ng operations natin sa wala o six sari sari stores nakapalikaw o kung napungga natin ang sobra sa 45,000 kalain-lain ng plastic ng magkanto sa aton kadagatan. Imagine if 10% of sari-sari stores in the Philippines are wala usik. Now, can you imagine how much more of that 1 million kilograms of ocean plastic we can prevent? To build a truly circular economy, a new economy of the future, we need not just government, we need big businesses and small businesses. We need communities, schools, NGOs, even microfinancing institutions to be a part of this behavior change from different levels. We need collaboration and innovation. And we need to ride this momentum together. We need to be a part of this new circular economy.